የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናይ ሲታወሱ የማይፈታ የፊት ገጽታቸውን የሚያስታውሱ ብዙዎች ናቸው መለስ ዜናይ በኢትዮጵያ ቤር ፖለቲካ እንዲሰፈን ከፍተኛ ስራ ሰርቷል በዚህ የሚኮነኗቸው የሚያወድሷቸው ማሉ ዛሬ ኢትዮጵያ ለገባችበት መስቀልቀል ቀዳሚ ተጠያቂ የሚያደርጓቸው ብዙዎች ናቸው መለስ ዜናይ ያመራር ጥበብ የነበረቸውና በውቀት እናርቆ በማሰብ የማይታሙ ሰው ነበሩ ነገር ግን ዛሬም ለብዙዎች አንድ ያልተፈታን ቆቀልሽ አለም በሳሊ ባሉ የነበሩት እና ኮደፊትን ይመጣውን በትክክል ይተነብያሉ ይባሉ የነበሩት መሪ የቤር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ችግር አመጣም ሲሉ በርግጠኝነት መናገራቸው ለብዙዎች ግራጋቢ ነው ጊዜው እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጥር 2001 የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናይ ካንድ ጋዜጠኛ ጋር ቃለ ምልልስ ያድርጉበት ነው ጋዜጠኛ ቢንያም ከበደ ነበር የሚጠይቃቸው ጋዜጠኛው ስጋቱን ገልጾ አንድ ጥያቄ አነሳላቸው ጥያቄው ዛሬ ላይ ሆነን ስናዩ የጋዜጠኛው አርቆ አሳቢነት በደንብ የሚያሳይ ነው መለስ ቦክቱ መልስ ሰጥተውበታል ግን ያን ጊዜው ትንቢታቸው መሬት ላይ ወድቃለች አይሁንም ሲሉ በርግጠኝነት የተናገሩት ዛሬ ላይ ሆኗል ለመሆኑ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ተናግረው ይሆን ያን ጊዜውን ቃል መለስ አስተውሰን ከወቅታዊ ሁናቴ ጋር አገናኝ ተነን መለከቷለን አብራቾን ዝለቁ ጋዜጠኛ ቢንያም ከበደ ሀገሪቱ እየተከተለች ያለችው የቤር ፖለቲካው ደፊት የኢትዮጵያዊ ማንነትን ሊሸረሽር ብሎ ሀገሪቱ እንደ ከፋ ጦርነት መበታተል ሊያደርሳት አይችልም ወይ ሲል ነበር ጥያቄ አነሳው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናይ በወቅቱ ሲመልሱ በኢትዮጵያዊነት ማንነትና በቤር ማንነት መካከል ምንም አይነት ጠብ እንደማይፈጠር ግጭትም እንደማይኖር የቤር ፖለቲካም ሀገሪቱን ሰላም አድርጎ ለማስተዳደር ምርጡ ዘዴ እንደሆነ ሐሳብ ሰጥቷል ዛሬ ከ17 አመታት በኋላ የዘውግ ፖለቲካ ሁነት ችግር አልሆነም ለኢትዮጵያ ህልውና ፈተና አልሆነም ወይ በሚል ለሚነሳው ጥያቄ የብዙዎች መልስ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተለየ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ ባሰሙት ንግግር ይህን የመለሰን ትንቢት ውድቅ አድርገዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ መንበረ ስልጣን በመጡ ማገስ ስላለፉት 2010 ዓመታት የቤር ማንነት የላቀ ትኩረት በማግኘቱ የጋራ ማንነት የሆነው ኢትዮጵያዊነት ደብዝዞ የግጭት ምክንያት እንደሆነ ከዚህ ማልፎ የመበታተን ስጋት መደቀኑን ተናግሮ ነበርም ከዚህ ባለፈም አሁን ያለው ሁናቴ መስካሪ ያሻው አሁንም ኢትዮጵያ ዋነኛ ችግር ሆኖ ይቀጥለው ጥግ ይረገጠ የጥላቻ ፖለቲካ ዘውገኝነት ወይንም በእርተኝነት ነው አንዳንዶች ይህን አገላለጽ ዘረኝነት ሲሉ ሲናገሩት ይሰማሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በእርተኝነት እንጂ ዘረኝነት የለም የሚሉ ምሁራን በርከት ይላሉ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ክፍፍል በቋንቋ እንጂ በዘረንድ አይደለ በማስረዳት አንድ የጎጃም ገበሬና አንድ የኦሮሞ ሰላሌ ገበሬ ወይንም አንድ የትግራይ ገብሬ በዘር አንድ ናቸው አንድ ላይ ቢቆሙና ምንም ባይናገሩ የትኛው አማራ የትኛው ኦሮሞ የትኛው ትግራይ እንደሆነ መለየት አይቻለም በዘር ኢትዮጵያውያን አብዛኞቹ ተመሳሳይ ናቸው ትግራይና አማራ ስልጤና ሐረሪ ኦሮሞና ኩራጌው በቋንቋ እንጂ በዘር አይለያዩም መጀመሪያውንም የተቀላቀሉ ናቸው እና ማሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቋንቋ መሰረት ያድርገ ዘውገኝነት ወይንም በእርተኝነት ነው መንግስት አሁንም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚጠበቅበትን እርምጃ ይወሰድ አይደለም የሚለውቀ ሳይቀርብበታል ኢልቁንስ ሳት ማጥፋት ላይ ተጠምዷል የሚሉ አሉ። መንግስት እዚህ ምዚያም በበሬ የተደራጁ ቡድኖችን ባይ ለማጥፋት ይማስናል። ማል ከተማ ላይ ግን ዛሬም በሄረን ከበሄር የሚያጋጭ ዘፈን እንደጉድ ይሰማል። እንደ አይነት ዘፈን እንዴት መንግስት ላይ ተለጥፈው ሌላ ጊዜ ደግሞ መንግስትን ተቃውሞ ይለቀቃሉ። በእንዲህ አለ መንገድ ትርክት ይፈጠራል። ጥላቻ እንደጉድ ይሰራጫል ይጉዳይ መቆሚያ ሊበጅለት እንደሚገባ የሚያሳስቡ ብዙዎች ናቸው እንዴ አይነት የጥላቻ ዝማሪዎች እስከቀጠሉ ድረስ ግጭትና ጦርነት መቆሚያን ደማይኖረው ይታመናል ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የተለመደ እጅ አደገኛ ነገር አለም እርሱም አንድ ህዝብ እነርሱ ብሎ በአንድ መፈረጅ ነው እናንተ እንዲናችሁ እናንተ የምትታስቡት እንዲ ነው እናንተ ታሪካችሁ ይሄ ነው እናንተ እንዲናችሁ ወዘተ ይባላል ይህ በጣም እጅ አደገኛና አሳሳቢ ነው አንድ ሮሞ የሚያስበው እንደ በሄር አይደለም እንደራሱ ነው እናም ሁሉም ሮሞ እንደዚያ ነው ሊባል አይቻለም ሁሉም አማራም ሁሉም ትግራይም እንደዚህ ነው እንደዚያ ነው ብሎ መፈረጅ ወቅቱ ያለፈበት ሳቤ ነው ሰው በመሰረቱ ራሱን ችሎ የሚያስፈጥር ነው መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ለመፍጠር ከፍተኛ ሆነ ያስተሳስበው ለውጥ የሚፈጥሩ ፕሮጀክቶችን መስራት እንዳለበት ይመከራል የጥላቻ ንግግሮች ከባድ ቅጣት የሚያስከትሉ መሆን አለባቸው ንግግር ከስለት በላይ ይገርላል ትርክት አመታትን ይሻገራል ተናንተ እንደዛ የተነገሩ ትርክቶች ዛሬ ይህን የመከራዶፍ አውርደዋል እየተካሄዱ ካሉ ጊዮች ጀርባ የተናንተ ትክክለኛ ያልሆኑ ያሰ ትርክቶች አሉ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ችግር ባለፉት 45 ዓመታት የተጠነሰሰ ነው 
ኢትዮጵያ ከሩዋንዳ ብዙ መማር ትችላለች እንደሚታወቀው ሩዋንዳ በዘገኝነት ወይንም በበርተኝነት ከፍተኛዋ ጋር የከፈለች ሀገር ናት ዛሬስ ከተባለ ሩዋንዳ የጥላቻ ንግግር የሚያስቀጣባት ሀገር ናት በበር መደራጀት ተገልክሏል ሩዋንዳ የነሰናለች ከ1 ሚሊዮን በላይ ሲጎቿን በበርተኮር ጽፍጽፋት ታለች አሳዛኝ ክስተት ለሀገሪቱ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ህዝብ የበርተኝነት እንጦስ ያሳየነው በፈረንጆቹ በ1994 የተከሰተውና አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ሩዋንዳውያን ካለቁበት የርስ በርስ ጦርነት ማግስት ሀገሪቱን የተቆጣጠረው የሩዋንዳ አርበኞች ግንባር በሚሊም ይጠራው አማጽ የኃይል የዛሬውን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚን መከተል ፕሬዝዳንትና የመከላከያ ሚኒስትር አድርጎ ከሾማቸው በኋላ ሀገሪቱ ፍጹም ሰላም ሆና በአፍሪካ በድገቷና በሰላማዊነቷ ፊት ተሰላፊነት አንዳንድ ጊዜ ዘገኝነት አስተሳሰብን ጥሉ መለወጥ አይቻልም ዛሬ ነጭ ጸጉር አብቅሎ በጥላቻ የሚን ተከተከው በልጅነቱ በትምርት ጭምር የተጋተውን ጥላቻ ነው የንባት ጥር ጊዜ ማሶገድ አይቻል ይሆናል የጥላቻ አስተሳሰብን ከማሶገድ ጎለጉን በግ መቆጣጠር እንደሚገባ የሚያውቱት አሉ ዛሬ ሩዋንዳ የአፍሪካ ጽዱዋ ሀገር ናት ሩዋንዳ ከፍተኛ ለውጥ ላይ ናት እንዳለም ባንክ መረጃ ተቀላላ የሀገር ውስጥ ምርት መጠኗ 13.3 ቢሊዮን ዶላር ነው ቱሪዝምን ጭምሩ ያገለሉ ሰጭ ይዘርፎ በፈረንጆቹ 2021 ከሀገሪቱ ተቀላላ ምርት ውስጥ 47 በመቶ የሚያለውን ይሸፍን ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲ በየአመቱ በማካይ 11 በመቶ እድገት በማሳየት ላይ ትገኛለች የሩዋንዳ መንግስት ሀገሪቱን በቀጠናው የንግድ የሎጂስቲክስ የአይሲቲ የፋይናንስና የኮንፈረንስ ማዕከል ለማድረግ ጥረት ያደረገ ነው ለዚህ ይረዳው ዘንድ የሩዋንዳ መንግስት በዋና ከተማ ኪጋሊ ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን የተጠበቁ ሆቴሎችን የሰብሰባ ማዕከላትን ድረቅ ወደብንና መጋዘኖችን ለመገንባት ከፍተኛ እንቅስቀሳ ያደረገ ነው ሰላም በመሆኗ ቱሪዝሙን እያሳደገች ነው የሩዋንዳው ፖል ካጋሚን ጭምሮ ሌሎች የአፍሪካ መሪዎች ኢትዮጵያ ለአፍሪካ እንደምልክት የምትታይናት ሆኖም ባሆነ ወቅት የዘር ፖለቲካ ወይንም የበር ፖለቲካ አብሷን ያሳያት ነው ከዚህ ከተጣባት ከፉሳቤስ ካልተላቀቀች ድረስ ሰላማን አጣመጣውም ሲሉ ከዚህ ቀደም አስተይት ቢት እየመስጠታቸው የሚታውስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጽንፍ የወጣ በርተኝነት ባመጣው ዳ በተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት ውጭ ኢንቨስተሮች ወደ ሩዋንዳና ኬንያ የመግባት ፍላጎት እንዳላቸው ሲነገር ቆይቷል ሩዋንዳ ከራሷ ሰተት በመማሯ ለውጥ ማምጣት ይችላል ዛሬ በርካታ ኢትዮጵያውያን በሩዋንዳ ይኖራሉ በተለይ የጤና ባለሙያዎች ሀገሪቱ ባነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ለሚሰማሩ አዳዲስ ስራ ፈጣሪዎች ለመጀመሪያዎቹ ሁለት አመታት የገቢ ግብር እፎይታ እንዲያገኙ አድርጋለች ለራሳቸው የሚያስፈልጋቸው ኤሌክትሪክ ኃይል ከማቅረብ ባለፈ በቀላሉ ፈቃድ መስጠት መቻሉ የቢዝነስ ስራ ለመስራት ምቹ ከሚባሉ የአፍሪካ ሀገራት መካከል የዓለም ባንክ በሁለተኛ ደረጃ አስቀምጣታል the ease of doing business በሚለው የደረጃ ሰንጠረዥ ሩዋንዳ ከአፍሪካ ፊት ተሰላፊነት ይም የምጣኔያብ ተድገቷን ከፍ እንዲል አግዞላታል ሩዋንዳውያን ህብረታቸው አርበኝነታቸው ይጠበቀ ማህበራዊ መስተጋብራቸውና ጠንካራ የሥራ ባህላቸው የጋራ ሀገራዊ ሰይታቸው የሚያስቀና ነው በ1994 የሁቱ ጎሳ አባላት የራሳቸው ወገን በሆኑት የቱቲ ጎሳ አባላት ላይ የተፈጽመውን አይረሲ የዘር ማጥፋት ድርጊት ጠባ ሳንዲሽር ለማድረግ ሀገሪቱ ያላተን ባህልና ሴት ተጠቅመውበታል ላብነቱም ማህበረሰቡን ያሳተፉ ስራዎችን በደቡብ ዲሰሩ በማድረግ ባህላዊ ፍርድ ቤት በመሰየም የማህበረሰቡ ሴት የሆነው የሽምግልና ስራት በመትግበር በሀገሪቱና በማህበረሰቡ ላይ ያስከተለውን አሉታይ ስሜት ለማጥፋት ጥረት ተደርጎበታል በዚህም ሩዋንዳ ውጤታ ግን ታበታለች በዚያ ዘር ማጥፋት የተሳተፉትን ዛሬም ድረስ ያደነች ለፍርድ ታቀርባለች ሞት ፈርዳለች ሀገሪቱ ጽዱ ከመባሉት የአፍሪካ ሀገራት መካከል ቀዳሚ መሆኑ አይነገርላታል ሩዋንዳ ጽዱ ለመሆኑ በመክንያትነት ከመይጠቀሱት መካከል ወደ ብስባሽነት ሊቀይሩ የማይችሉ የፕላስቲክ ዕቃ ማያዣዎች ጥቅም ላይ እንዳይውሉ በፈረንጆቹ ከ2008 አንስቶ ያጸደቀች ወግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቶላታል ይህ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ሊተገበር እየተቃረበ ስለመሆኑ የሚጠቁሙ መረጃዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው የሩዋንዳ ኢኮኖሚ በተሻለ የድገት ቆዳና ላይ ከሚገኙ ሀገራት መካከል አንዱ እንዲሆን አድርጎታል። ከ3 10 አመታት በፊት አስከፊ የዘር ጽፍጽፋ ይደረሰባት ሩዋንዳ ጥቁር ታሪኳን ለመቀየርና ህዝቦቿን በማህበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ ጉዳዮች ተጠቃሚ ለማድረግ ሁሉን አቀፍ ጥረት እያደረገች ነው። በአጠቃላይ ሩዋንዳ በታሪኳ በጅጉ ዘግናኝ የተባለውን ዘር ተኮር የርስበርስ ጽፍጽፋ በተካይደም ከገጠማት ፈተና በመውጣት ለበርካታ ሀገራት ምሳሌ ሆናለች። ከጦርነት ማግስተም ወደ ተሻለ የድገት ጎዳና ገብታለች። ለዚህ ደግሞ በተለይ ለሰላምና ለቱሪዝም ዘርፍ የሰጠችው ልዩ ትኩረት ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ሆኖላታል። በርካቶችም ለጉብኝት መዳረሻቸው አድርገዋታል። ሩዋንዳን በቶን ቪዚት ሩዋንዳ በሚሉን ቅስቀሳዎች ትልልቅ የዓለም ተቋማትን ስፖንሰር በማድረግ መልክቷንም በማስተላለፍ 
ኑና ጎብኝ ስትል ትጣራለች ተወዳጆን የእንግሊዝ ክለብ አርሰናልን ስፖንሰር በማድረግ ሚሌኖች ስለ ሀገሪቱ እንዲያውቁ ሰፊ ማስተዋቅ ስራ እየተሰራ ይገኛል ዘርፈ ብዙ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የመስብ ቦታዎችን የታደለችዋ ባለ ጸጋ ኢትዮጵያችን ከሩዋንዳ ብዙ መማር ትችላለች ላመታት በቀጠሉ ግጭት የጉበጣውን መጣኔያብት በቶሎ እንዲያንሰራራ አይተከደር ሳይኖርዋል እርግጥ በአሁኑ ሰዓት መንግስት ለኢኮኖሚው አምድናቸው ብሎ ከሰየማቸው ዘርፎች መካከል ቱሪዝም ዋነኛው ነው ግን ሰላም የለም ሩዋንዳ ደግሞ ሰላምዋንም የቱሪዝም እንቅስቃሴ ዋንም መሳለምሳ አስማምታ ያስቀጠለች ሆኖ ኢትዮጵያ ይጎደለሽ ምትባል ሀገር አይደለችም ብዙ የተፈጠሩ ጸጋ ያላት ሀገር ናት እድገቷ ችግር ይሆንባት የሰላም ጥጥ ነው የሰላም ጥጡ ዋና ምንጭ ደግሞ ለአመታት የተዘራ ያሰተና የጥላቻ ትርክት ነው የበየር ፖለቲካው ያመጣው ጣጣ እንደሆነ የሚናገሩ ብዙዎች ናቸው በቅርቡ በኢትዮጵያ ቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ቴቦርናሺ ከሪፖርተር ጋር በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች በአግራቸው ጉዳይ አንድ ሊሆኑ ቀርተው ሰማይ ላይ ባሉት ጻይና ጽረቅ አንኳን አይስማሙም ሲሉ ተዝብታቸው ነገርቷል ሀገር ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞችም ከዚህ ተለየው አይደሉም መንግስት ችግሮችን ከመንጮቻቸው የሚያድርቅበትን ዘዴ ቢከተል ይገባል የሚሉ ምክራ ሀሳቦች ከዚህም ከዚያም ይቀርባሉ። ባንኝነት አሁን ያለው ቀውስ ዋነኛ ምንጭ ጠንቅ የሆነው ህገ መንግስት ነውና ህገ መንግስታዊ ማሻሻያው ገብር እስካል ተደረገ ድረስ የኢትዮጵያ ምክራና ችግር በቀላሉ የሚበርድ የሚቆም እንዳይደለ የሚያሳስቡም አሉ። አብቃን መልካም ጊዜ ተመኘን